马上就比赛了，也不知道少北生练的怎么样。干嘛呢？没干嘛。出来。饿了，我我出几趟。才一天没见，变热情了。哦，就喜欢热情。出去走走。跟柳思配合社怎么样了？说实话，我不想打辅助，那么拼命的练习，就是想出长期，让我妈看到。这样的话，我就连决赛都进不去。然后呢？我也没有办法。柳思思今年最后一次打比赛了，之前她一直给罗小艺打辅助，所以这次她说什么都不肯换。但是我也能理解他。都要比赛了，你们还没商量好。所以我才着急啊！上次消极赛你也看见了，于冰冰他们配合起来那么厉害，这次一千五百米，我们肯定不能单打独斗。你跟柳思商量过了吗？这不是你一个人的事儿，你要把你的想法全都告诉他，知道吗？可是不管是哪一方退让，你心里应该都很委屈吧？嗯，确实挺难办的。但是不管怎么样，我都会站在你这边。你别说我的事情了，你的节目练习的怎么样啊？够了。妈，你带我来冰沙。睁开你的眼睛，看好了。成之后，一个想要分享的就是你。这么努力，库里一定会选你的，你一定可以拿到去俄罗斯的名额。
那如果我去了俄罗斯，如果我是一棵树就好了，这样我就可以栽在你的手里。对方拒绝了你的土味情话。你有本事，你来一个不土的。远程四周跳的少北声，不仅是花花王子，也是我的王子。我都跟你们说了，不要每次都搞那么大阵仗，我都拿不到金牌，你还是别来了。你怎么就拿不了金牌了？思思，爸爸妈妈相信你，你能拿冠军，加油，加油啊、哦嗯！好了好了，知道了，嗯，嗯，拜拜。你们俩配合也不是你一个人的事儿，你得把你的想法告诉他。本来是想跟你说点事情的，没想到会听到你跟你爸妈打电话。你不用想着说服我，这次就算我拿不到金牌，也不会给任何人当垫脚石。我明白，最后一次比赛了，你想放手一搏，不辜负爸妈的期望，这些我都能理解。怎么了？硬的不行，来软的了。虽然我们的情况确实不太一样，但处境也差不到哪儿去。不知道你听说了没有？我之前来竹峰训练，一直都是背着我妈的，因为她不让我学滑冰。后来我才知道，之所以她不让，是因为曾经她也是一名优秀的短道运动员，因为受了很严重的伤，所以只能退役了。同时，他也失去了他最想要的金牌。我之所以这么想要这枚金牌，我就是想证明给他看，我不会走他的老路。我希望他以后能多支持我一点点。所以呢？
，所以对不起，我不能给你打辅助，我不能让。你说的没错，咱俩情况不一样。从我拿到第一块少年组金牌以后，我爸妈就一直觉得我能拿世界冠军。刚开始信竹峰，我也是这么想的，可后来发现，不管我怎么练，我连队里的第一都拿不到。他们还是一直在鼓励我，一直跟我说：“相信我能拿到冠军。”这么多年来，我一直在让他们失望。我练不下去了，打算退役。这是我退役之前最后一场比赛。无论如何，我不想留下任何遗憾。所以，我也绝对不会退让的哎呀，老婆，你别跟那儿晃来晃去了，晃得我头晕。你行了吧你，在那儿划那平板，划俩小时了，你划烂了没？哎，你说他这预赛以后肯定就结束了吧，进不了决赛了。对对对，进不了，进不了。是啊，你看这一他进竹峰才几天啊，又不是种子选手，一千五百米，我觉着顶多就打一辅助吧。对，打一辅助。小教练，小教练的电话，有小教练电话。我我先接，我先接。我给你算账。喂，小教练，什么？真的？真进决赛了？进决赛了？好，谢谢谢谢。进决赛了，终于进决赛！太棒了，太棒了！不愧是我生的，主要是你给他的名字起的太好了。哎，刚才是谁在那儿说进不了决赛的？我可没说，说什么打辅助啊？我做饭去了。哎呀，我看个大片吧。哎呦，太厉害了，思思，小组第一出现哎。谢谢你啊，郑一。嗯，谢谢，好厉害，好厉害，好棒啊！你不是不愿意吗？怎么上了场还帮我啊？都都是一个队的嘛。哎呀，不过可惜了，我小姨犯了规，不然咱们主播能进三个呢。哎，就是。朱乐乐，你刚刚在干嘛？没看到两个人在夹击我吗？你在后面散步逛街呢。不是的，我想追上来，但是他们封住了我的路，我追不上来了。所以你是摆设是吗？我甄嬛，你怎么进的主峰？对不起，我们比赛前没有一起训练过，所以我配合不好，我不是故意的。自己练的差还有理了？啊，真是猪队友！现在害我也进不了决赛了。嗯，高小叶，嗯，你也别生气。朱乐乐他确实没你滑的好，但他肯定也不是故意让你进不了决赛啊。是啊，小易，如果你从一开始就能信任乐乐，让他在中途领滑保存体力，到最后冲刺阶段也未必会输。你们现在什么意思？啊？进决赛了不起是吗？所以联合起来教育我。你们要不是运气好，没分到和于冰冷一组，那。
你们能进得去吗？我倒要看看，进了决赛，你们拿什么赢于冰凌？吃烤肉，哇，烤肉这一家特别好吃。你知道有一家，咱俩肯定说的是一家。肖教练好。里面还有人吗？没有了，都走了。好，知道了。啊，好，肖教练再见。再见。我说过了，凌云杯不是你的最终目标。一场比赛的输赢说明不了什么问题的。沈震一进一千五百，你决赛了，你可以培养新的世界冠军了。这么说，你是打算放弃了？罗小逸，我问你话呢。不是我打算放弃，是你要放弃我。你说沈真一适合给我打配合，让我们俩搭档，那我需要他的时候他在哪儿呢？你需要他的地方在决赛场上。你就没有想过今天输了是你自己的问题吗？其实我觉得你今天没进决赛，给你上了挺重要的一课。庄教练有句话是对的，靠单打独斗是走不远的。没事吧？怎么还打喷嚏了？明天就要比赛了，千万不能感冒。我跟你说，我现在有怕，我什么都不怕的。那也不能掉以轻心。你明天真的不能来看我比赛吗？你不是知道吗？教授点名让我跟屈直去竹园调研，我一定得去。没事，如果我结束来得及赶过来，我一定去看你。如果比的时候我不在。他会替我守护你。你把你妈给你的幸运红绳都给我了，那以后你怎么办？我有你就有幸运了。所以以后每场比赛，你都尽量要在，好吗？知道啦。你放心，明天一定会好好比赛的。加油！迟到了吧？啊，应该刚刚好吧。路上太堵了。哎，你看都没人了，估计都进去了。哎，我我就在这儿下车，你去停车啊。啊？你就在这里下呀？哎，你等。把车停好，赶紧来啊！行行行，这回就剩我一个人了。还说自己不着急呢，比谁都急。
么样了？我弄开了吗？我呢，就补充一点啊，你俩是搭档，不管这个厂子上碰到任何的状况，一定要相互信任，及时补位啊。请问这次比赛你们有多少把握？我走，赶紧的，开始开始。得第一，盛小一，加油！哎呦，阿姨，你拿下。忘了，嗯，还没开始呢，还来了，阿姨。郑一呢？郑一，进来，下面。这样的一千五百米是长距离比赛呢，这个体能上的把握，我们自己心里有数，不要因为别人的这个队员的这个节奏打乱。还有飞翔这个队伍呢，它的特点就是团队协作，自己心里够，就不能乱了。咱们的节奏要乱。麻烦您出来，一分钟就一分钟啊！您现在先跟我出来，真的很急。别紧张啊！丽敏，丽敏，啊，你干嘛呢？啊，没事儿，没事儿。呃，叔叔阿姨，马上开始了，我们上去坐吧，看的精神。好好好，好走。哎，我来拿包吧。就在这说，怎么了？庄教练，这场比赛您能不能不在现场？我是主教练，我不在现场，你开什么玩笑？庄教练，这场比赛你真不能在。有事儿说事儿，出什么事儿了？郑一妈妈来了。郑一的妈妈来了，怎么了？郑一妈妈，郑一妈妈是王丽敏，她现在就在珠峰开坛上坐着。庄教练，我先进去吧。开始了，只能赢，不能输，听到没有？来，一、二、三，加油！庄教练怎么没回来？庄教练现在有点急事，来不了了。没关系，我在这儿。你们上次配合的就不错，放轻松，和平时训练一样，明白吗？加油！加油！加油！思思，加油啊！你是最棒的。依依，依依，爸爸妈妈在这儿呢。依依，哎，你倒是站起来跟孩子打个招呼。刚才那么着急，我什么时候偷情？依依，加油！好了，差不多了，脱了衣服准备吧。按之前说好的，我给你打辅助。嗯。欢迎来到第六届凌云杯全国大学生冰上运动会的比赛现场。现在马上要进行的是女子短道速滑一千五百米的决赛。介绍运动员站位：一号位，飞翔队零幺零号。
我跟王丽丽聊过，当年的事儿，她还没放下，所以之前一直反对郑一练短道速滑。如果让她知道你是郑一的教练，我不知道会发生什么事儿。Ready. Whoa. 
但是柳思思只是虚晃一下。我们众望如风，莫能冠军。这个给你，没有你的话，我也赢不了。冠军只有一个，是你的就是你的，你不用觉得不好意思。我让你不是成就你，只是不想要祝风输。嗯，这反正都是祝风的，你拿着我拿着不都一样吗？凌云杯的金牌是很好看啊，不过我这人丢三落四的，还是你保管吧。你把夺冠的机会让给了队友，好样的！我不想，我不想退役了，一块金牌都拿不到。我努力了。思思，不管你拿的是金牌、银牌还是铜牌，就算是没有拿奖牌啊，在爸爸妈妈的心里啊，你都是最棒的。对，你妈说的对。
，什么奖牌不奖牌的，我闺女这么高风亮节的告别赛，我能吹一辈子。对了，不行，好发了，不好看了啊，别哭了，好了好了好了，回家吧，妈妈给你做好吃的啊。哎呦，你冷静点，你冷静。这是妈第一次见到真的金牌呀、啊！你们俩给我摔了！你，你跟你们的队友真的是棒棒糖的棒啊！哎呦，哎，啊，给我看看。妈，你看你女儿的选择不错吧？啊，这才哪儿到哪儿啊！我告诉你啊，沈振业，你要是有个伤啊病的，我照样封杀你。能说点好听的？刚才不知道谁在看台上又喊又叫的，那声音大的把我耳朵都快整聋了。哎，你先话怎么那么多呢？你这次表现的还行。谢谢妈妈。妈，我跟你说，这金牌什么都不重要，对我来说，你的鼓励比这些都珍贵多了。妈，你说你就来看我个比赛，你穿这么漂亮干什么呀？这不得看紧点儿，这么好看，这么温柔，这意外被别人抢走了怎么办？对对对，我看紧点儿，看紧点儿。行，你现在拍马屁的本事也是挺好的。二十，我看跟谁学的？哎，咱家祖传就这么点好东西。哎，姨，咱赶紧回家，爸爸给你做一桌子你最爱吃的，好好犒劳犒劳啊。家现在吗？你看你饿的，小脸瘦了一圈儿，爸妈都心疼你了。不用吧，不用回家吃。你还有事儿吗？你干什么呢？你赶紧回家，你俩在这磨叽什么呢？走走走。哎，那个，等一下，爸，你先帮我拿一下。我忽然想起来，我有些东西在里边没拿，我去拿一下啊。你们等我一下啊。哎，你快去快回啊。哎，你刚才跟孩子说什么？我在那又拍掌了，又喊。你还让那么激动啊？你真是怎么这样？激动的一下，有时候对心脏是很好的。什么人呢这？谁？谁？谁当？送你的。恭喜啦，冠军！刚才颁奖的时候还看见你呢，怎么一转眼你人就不见了？你看到你爸妈在吗？说吧，今天打算怎么庆祝？我都陪你。我得跟我爸妈一起庆祝，他们在呢。没关系啊，那我就等你晚上回来。晚上也不行，我得跟短刀队他们一起开庆功宴。不是吧？我那么大老远跑回来看你，你都不陪我？明天，明天我们可以一起庆祝。那我今天怎么办？哼！你今天，你你今天你你必须得补偿我。爹，你拿什么东西啊？怎么那么长时间啊？谁啊？我爸。爸。爹，怎么？你拿什么东西啊？要那么长时间？需要我帮忙吗？啊？不，不用。你脸怎么那么红啊？生病了？发烧了？没有，我我怎么会发烧呢？走吧，爸。哎，哪里来的鲜花呀？呃，粉丝送的。粉丝送他，他特特别宠爱我，我回来就拿拿拿这个花的。哎呀，我女儿都有粉丝了，哎呀，你妈都着急了。来来来，我躲什么呀？这不是见家长的好机会吗？
姐。啊？你怎么过来了？我在比赛现场怎么没看到你啊？啊，我那个碰到一个熟人聊两句。哎，你怎么不跟郑一块去庆祝跑我这干嘛来呀？别说了，他被他爸妈接走了，都不跟我一块庆祝。啊。现在天开始蓝的，用你的双手抱紧我，还能看很多的日落。过了很久，假如倒流的河被淹没，星火坠落着大雨滂沱，请你记得。